。好，比就比，但若是耽搁了机密，也来责罚，你可要负责。陈师兄，那武哲可是有着金丹境的实力？放心，我有数。陈师弟，待会儿在烟雾台上，我可要好好让你体验一下来自师兄的关爱。哎，快走！听说陈师兄要和武师兄比试了。我等凑热闹专业户，这等大事不能错过。哇哦！哇哦！哇哦！陈师兄是筑基修士，怎么可能打得过金丹期的武师兄嘛？这下有好戏看了。这还有什么好比的？陈师兄必输。哼！陈师弟，待会儿你就会明白金丹修士和筑基修士间的天壤之别了。陈云自知不是武师兄的对手。所以，想请武师兄先指点师弟三招剑技如何？这小子在打什么鬼主意？怎么，武师兄贵为金丹期修士，连我这个小小的筑基期修士三剑也不敢接吗？<笑>是啊，陈师兄才筑基期，武师兄也太胆小了一点吧？换我差一个大段，别说是让三剑了，就是让十剑也拿得下。这武师兄看起来有些虚名过剩啊！哼。区区三剑，我也不屈你。这三剑我不用法器，仅用肉身就足以。那武师兄，你可接好了。这团团数日过去，这小子的剑意怎么又进步了？哎，陈师弟，你这剑意好像……啊、不好！无耻小贼，竟然趁我说话时偷袭！武师兄，这最后一剑，你可接好了！这小子前两剑的剑意，居然还强多了！我的天，陈师兄，这还是筑基期的实力吗？你难道修的是假筑基？武师兄用了法器，居然还流血了！我倒是觉得是那武哲名不副实。武师兄，受教了。果然，筑基与金丹有天壤之别。我用出全力加上偷袭，也不过是让他受了轻伤。好，好，好，好的很啊！接下来就让你见识一下金丹期修士的实力。白云，看招！这就是武师兄真正的实力吗？陈师兄不要命了吗？太恐怖了！住手！你要拦我？这可是在烟雾台上，你要破坏宗门规矩。事关宗门机密，陈师弟要先和我走一趟面见掌门，这场比试就到此为止。什么狗屁机密，都是借口。这小子斩了我三剑，其实想走就走，未免有点不把我武哲放在眼里了。我说你怎么有胆接我的比试？原来早就通知了林诗雨这女人来当你的挡箭牌，你还真打算？一直躲他背后。我说了，事关宗门机密，你莫要自误。机密，机密，我们同为真传弟子，什么机密你能知道，我不能？凭什么？就凭我已经是黄血元婴修士，宗门的七长老、啊。不可能，这怎么可能？天啊，白云师姐居然已经是元婴境界了！太好了，我林霄宗又添一长老。林师姐不愧是我们林霄宗第一天才，恭喜林师姐！太好了，林师姐既然突破了元婴，倒是可以聊一聊那二长老的虎须。我不信，就算你成了长老又如何？这比试是我和陈云的事。孽障，还不住嘴！参拜掌门，大长老，二长老。连常年不出现的掌门都来了，难道这有什么宗门机密？还有那景雨燕，为什么会出现在这里？难道……可恶，这家伙笑什么？难道是他早就算好了一切？陈云，你且随我们来宗门内阁，详细汇报一下你此行的经过。掌门，在此之前，我想向掌门。汇报一件事，什么事？武师兄指使景雨燕在此次任务之中对我下毒手，妄图想要叫我谋害
，而幕后黑手正是二长老。哦，我的天，我没听错吧？二长老和五师兄，想要暗害陈师兄，这这可是触犯了宗门大忌啊！休要在掌门面前胡说八道，有何证据？证据？证据不就在掌门身边吗？啊！秦雨燕。难道他敢背叛我们？掌门，秦雨燕，你作为宗门弟子，当实事求是，可不要胡乱开口说话呀！完了，这下彻底完了。秦雨燕，你放心大胆的说，老夫在此，只要你说的是实话，老夫就能替你做主。景师姐，你我恩怨至此。若是想要了结，就看你是否诚实了。嗯，初夜，我我这是在哪里？